हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आई होप यू आर ऑल फाइन ओवर देयर आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है हाउ टू थिंक इन इंग्लिश हम इंग्लिश में कैसे सोच सकते हैं देर आर सो मेनी इजी स्ट्रेटजीज दैट वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हेयर द फर्स्ट थिंग ट्रेन योर ब्रेन अगर आपको कोई भी चीज़ सीखनी है तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि अपने ब्रेन को सबसे पहले ट्रेन करें जितना ज़्यादा आप अपने माइंड में उस चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस लेकर आएंगे उतनी ही जल्दी आप वो चीज़ लर्न कर सकते हैं तो हेयर इज नाउ स्टार्ट हाउ टू थिंक इन इंग्लिश नाउ हेयर इज द क्वेश्चन हाउ टू थिंक इन इंग्लिश हम इंग्लिश में कैसे सोचें मोस्टली स्टूडेंट कंप्लेन दैट दे कैन नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली दे कंसिडर इंग्लिश इज नॉट इजी फर्दर दे हैव नॉट इन अबरी टू स्पीक इन इंग्लिश फर्स्ट दे थिंक इन देयर नेटिव लैंग्वेज दैन दे एबल टू ट्रांसलेट द सेंटेंस तमाम स्टूडेंट्स को बहुत से लोग जिन्हें इंग्लिश नहीं आती या मुश्किल फील करते हैं उनके मोस्टली यही एक कॉमन तरीके के जवाब होते हैं कि वो कहते हैं कि वो इंग्लिश को इसलिए नहीं बोलते कि उनके पास वोकेबलरी नहीं है इंग्लिश उसे उन्हें मुश्किल लगती है और फर्दर वो इंग्लिश को प्रॉपरली इस तरीके से नहीं बोल सकते कि उन्हें फ़ौरन से जवाब दें क्योंकि वो कहते हैं कि उन्हें सबसे पहले चीज़ों को अपनी नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है समझना होता है उसके बाद सेंटेंस बनाना होता है अंग्रेज़ी में हम में से हर कोई इस चीज़ को फेस करता है जिसकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है बट सम स्टूडेंट्स इजीली ट्रांसलेट दियर नेटिव लैंग्वेज इन इंग्लिश बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि बहुत जल्दी ट्रांसलेट कर लेते हैं कि कैसे ड्यू टू प्रैक्टिस इट इज ऑल ड्यू टू प्रैक्टिस दे डू इट वेरी फास्ट मोर ओवर दे हैव द हैबिट ऑफ थिंक इन इंग्लिश इफ यू कैन डिवेलप द हैबिट ऑफ थिंकिंग इन इंग्लिश दिस विल हेल्प यू स्पीक मोर इजीली एंड मोर कॉन्फिडेंटली अब बार बार सब ये लोग कहते हैं कि भाई थिंक इन इंग्लिश थिंक इन इंग्लिश इंग्लिश में सोचो इंग्लिश कैसे सोचें इंग्लिश में वट शुड वी डू ऐसी क्या तरीके हैं जिसकी मदद से हम इंग्लिश में सोच सकते हैं उस सोच को हम अपने लफ्जों में बयान कर आए अब हम कुछ ऐसे तरीके देखते हैं जिसकी मदद से हम इंग्लिश को सीख सकते हैं और इंग्लिश में सोच सकते हैं देर आर सम स्ट्रेटजीज नंबर वन स्ट्रेटजी क्या है स्टार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल इंग्लिश वर्ड्स हमने जो भी हमारी लैंग्वेज है जो भी हम उर्दू बोलते हैं पंजाबी हैं सराइकी हैं वट आप जहाँ भी मौजूद हैं आपने इंडिविजुअल इंग्लिश वर्ड्स को बोलना है द फर्स्ट स्टेप इज टू थिंक सिंपल इंडिविजुअल वर्ड्स अराउंड यू जो कुछ भी आपके अराउंड में मौजूद है आप उनको सिंगल वर्ड्स में बोलें वेयर एवर यू आर यू कैन थिंक ऑल द ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू इन इंग्लिश कहाँ कहीं भी आप किसी भी इन्वायरमेंट में हैं किसी भी सिचुएशन में हैं आपके इर्द गिर्द जितने भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं आप उनका इंडिविजुअली इंग्लिश नेम याद करें फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर पर हैं और आप अपने कमरे में हैं तो दैट इज़ कॉल्ड योर बेडरूम आपके रूम में दरवाज़ा है दैट इज़ कॉल्ड डोर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं बुक आप पढ़ रहे हैं रीड किसी टेबल पर मेज़ पर कोई काम करते हैं दैट इज कॉल्ड टेबल आप कुर्सी पर बैठे हैं दैट इज़ कॉल्ड चेयर आपके रूम में पंखा है दिस इज कॉल्ड फैन कोई लाइट है लाइट्स डिफरेंट तरीके की भी हो सकती हैं बल्ब हो सकता है ट्यूब लाइट हो सकती है और अगर दीवारें हैं रूम में तो डेफिनेटली दैट इज कॉल्ड वॉल पर्दे हैं कर्टन कोई गिलास रखा है ग्लास कोई भी चीज अगर बुक है कोई भी आप कॉपी है आपके पास नोटबुक कोई भी चीज जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इंडिविजुअल वर्ड इंग्लिश में क्या बनता है आप वो याद करें और उसको रिकॉल करें वट एवर अराउंड यू आप स्कूल में हैं उस्ताद पढ़ा रहे हैं दैट इज कॉल्ड टीचर सबक क्या है दैट इज कॉल्ड योर लेसन आप कोई किताब पढ़ रहे हैं बुक आप किसी चीज पर लिख रहे हैं नोटबुक आप जिस चीज से भी लिख रहे हैं पेन है पेंसिल है जिस चीज को आप देख रहे हैं वट एवर वो कोई ब्लैक बोर्ड भी हो सकता है वो कोई वाइट बोर्ड भी हो सकता है वो आप जिस पर बैठे हैं वो क्या हो सकता है वो बेंच हो सकता है स्टूल हो सकता है चेयर हो सकती है सोफा हो सकता है वट एवर वट एवर अराउंड यू आप किसी मार्केट में हैं आप कपड़े देख रहे हैं क्लोथ्स आप कोई शू पसंद करते हैं शूज शॉप में है किसी दुकान में है दैट इज कॉल्ड शॉप आप रोड पर हैं सड़क पर हैं दैट इज कॉल्ड रोड आप किसी भी व्हीकल पर हैं वट कार है रिक्शा है 
कोई भी ऑटो है आपको उसका नाम ता हो आप कोई चीज पी रहे हैं ड्रिंक सो मेनी थिंग्स आर अराउंड यू एंड यू कैन रिकॉल एंड रिमेंबर द वर्ड्स सिंगल वर्ड्स एज यू कैन ये है फर्स्ट स्टेप ये है फर्स्ट स्ट्रेटजीज जो कि हेल्प करेगी आपको इंग्लिश बोलने में और इंग्लिश में सोचने में दूसरा तरीका क्या है पहला तरीका क्या था कि आपने सिंगल वर्ड याद करना है दूसरा तरीका क्या है थिंक थिंकिंग कंप्लीट इंग्लिश सेंटेंस थिंकिंग करनी है आपने कंप्लीट इंग्लिश सेंटेंस की पहले आपने एक वर्ड सोच लिया उसके बाद आपने एक थोड़ा सा छोटा सा सेंटेंस बनाना है उसका वेन यू हैव लॉट्स ऑफ इंग्लिश वर्ड्स इन योर माइंड यू कैन प्रैक्टिस दोज वर्ड्स टू कन्वर्ट इन सिंपल सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल वेन यू आर डूइंग एनी वर्क और एनी एक्टिविटी लाइक दैट इफ यू आर रीडिंग यू आर थिंक इन योर माइंड दैट अगर आप पढ़ रहे हैं आपने क्या चीज याद की आपके पास बुक है आप उसको रीड कर रहे हैं आप टेबल पर हैं किस तरह की बुक्स है वट एवर तो आप उसे छोटा सा वर्ड उस वर्ड्स को आप कंबाइन कर दें एक स्मॉल सेंटेंस में फॉर एग्जाम्पल आई एम रीडिंग आई लाइक रीडिंग बुक्स मैं पढ़ रहा हूं मुझे पसंद है किताबें पढ़ना आई लाइक स्टोरी बुक्स मुझे कहानियों की किताबें अच्छी लगती हैं या आई लाइक कॉमिक बुक्स आई लाइक माई सब्जेक्ट बुक्स एटसेट्रा वट एवर द बुक्स यू लाइक छोटे छोटे सेंटेंस में उन वर्ड्स को ज्वाइंट करके आपने एक प्रॉपर तरीके से एक पैराफ्रेज बनानी है या एक वर्ड को कंबाइन करके एक सेंटेंस की शक्ल दे दें वेन यू आर ईटिंग यू कैन थिंक दैट अब आप जब खा रहे हैं आपको पता है उसको ईटिंग कहते हैं और जब आप कुछ खा रहे हैं और वो आपको अच्छा लगा है तो दैट इज कॉल्ड द फूड इज डिलीशियस खाना तो मैं खा ही रहा हूँ लेकिन वो क्या है डिलीशियस है अच्छा है लजीज है द टेस्ट इज गुड उसका जायका अच्छा है द टेस्ट इज गुड यू जस्ट ट्राई टू मेक सिंपल सेंटेंसेस आप वर्ड्स को ज्वाइंट करके सिंपल सेंटेंसेस बोलना शुरू करें अपनी लाइफ में जो भी चीजें आपने अपने दिमाग में सिंपल सिंगल वर्ड्स में सोची थी सेकेंड स्टेप क्या है आपने उन सिंगल वर्ड्स को अपने काम करते हुए कोई भी चीज सोचते हुए या प्रैक्टिकल करते हुए आपने उन सिंगल वर्ड्स को ज्वाइंट करना है और एक सिंपल सेंटेंस की शक्ल देनी है दिस इज योर सेकेंड स्ट्रेटजी थर्ड क्या है इमेजिनेटिव टॉक इन इंग्लिश इमेजिनेशन में इंसान बहुत कुछ सीख सकता है जब आप अकेले होते हैं जब आप कोई चीजें सोच रहे होते हैं तो आप जस्ट उसको रिकॉल करें इन दिस टेक्निक यू इमेजिन अर कन्वर्सेशन विद समन एज इन रियल लाइफ जैसे हम ख्वाबों की दुनिया में या अपनी ख्याली दुनिया में किसी भी शख्स को अपने सामने रख के हम बातचीत करना शुरू कर देते हैं इसी तरह से कोई भी ख्याली सिचुएशन क्रिएट करें और आप उसमें कोशिश करें इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना इंग्लिश में उसके साथ कम्यूनिकेट करें फॉर एग्जाम्पल आप किसी ग्रॉसरी पर गए हैं यू गो टू ग्रॉसरी स्टोर यू आस्क द सेलर फॉर अ चॉकलेट आप इमेजिन कर रहे हैं आप इसको कि आई एम गोइंग टू सम ग्रॉसरी स्टोर और यू आस्क द सेलर फॉर अ चॉकलेट अबाउट ब्रांड प्राइस यू सेलेक्ट पे एंड लीव आफ्टर यू लीव ट्राई टू थिंक ऑफ हाउ यू वुड से इट इफ यू वर स्पीकिंग इंग्लिश अब ये एक स्नैरियो था कि मैं अगर किसी शॉप पर गया और मैंने उससे चॉकलेट मांगी तो मैं किस तरह से करूँगा किस तरह से होगा कैन आई हैव अ चॉकलेट प्लीज क्या मुझे एक चॉकलेट मिल सकती है हाउ मच इज दिस प्राइस इसकी क्या कीमत है मैं उसे ये कहूंगा इंग्लिश में कैन आई पे बाय क्रेडिट कार्ड क्या मैं इसको अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकता हूं जो प्राइस या अमाउंट आपने बताई है दिस विल हेल्प टू यूजिंग इंग्लिश इन रियल लाइफ सिचुएशन इट इज मेंटल प्रैक्टिस जो चीज आपने ख्याल में किसी के साथ क्रिएट की होती है ख्याली या अपने इमेजिनेशन वर्क में आप किसी के साथ गुफ्तु कर चुके होते हैं जब आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन दरपेश आती है या सामने आती है तो आप उसमें से काफी हद तक आसानी के साथ उसको आप टैकल कर लेते हैं आप उसको कोप कर सकते हैं आप उस सिचुएशन में उन वर्ड्स को उन उन सेंटेंसेस को बोल सकते हैं इट इज मेंटल प्रैक्टिस And if you do this regularly, क्या है ये एक दिमागी प्रैक्टिस है ख्याली प्रैक्टिस है अगर आप इसको मुस्तकिल करते हैं यू विल डिवेलप द एबिलिटी टू थिंक इन इंग्लिश डेफिनेटली जब आप इस पर 
काम करेंगे आप इस पर वर्क करेंगे तो डेफिनेटली ये एबिलिटी आपके अंदर आहिस्ता आहिस्ता डिवेलप होना शुरू हो जाएगी और आप इंग्लिश में वर्ड्स बोलेंगे उनके सेंटेंसेस बनाएंगे और सेंटेंसेस बनाने के बाद आप उसको दूसरों के साथ मुख्तलिफ सिचुएशन में कम्यूनिकेट करना सीखेंगे उसके बाद क्या है दिस टेक्निक इज यूजफुल वेन यू आर ड्राइविंग वॉकिंग वेटिंग ये टेक्निक बहुत अहम है जब आप कन्वर्सेट uh, करते हैं किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं गुफ्तु करते हैं थिंक अबाउट एनी स्टोर एंड मेमोरी इन द पास्ट ऑब्जर्व वट इज हैपेंड अराउंड यू फिर जब आप तख्लीकी दुनिया में होते हैं तो डेफिनेटली लातादाद हजारों के करीब जो हैं वो सिचुएशंस आपके माइंड में क्रिएट हो सकती हैं और वो जब क्रिएट होती हैं तो आप उनकी उस सिचुएशन में जाकर उन वर्ड्स को उन सेंटेंसेस को उन मेमरीज को रिकॉल करते हैं इवन यू प्लान योर फ्यूचर आप अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं लोग डायरीज लिखते हैं लोग अपने प्लानर्स को राइट अप करते हैं सोच सोच कर आप उस चीज को लिखें भी अगर आप सोच रहे हैं तो अगर आप उसको साथ साथ लिख भी रहे हैं तो दिस विल ऑल्सो इंक्रीज योर राइटिंग स्किल आपके स्पेलिंग्स भी इससे इंप्रूव होंगे आपके वर्ड स्ट्रक्चर भी इससे इंप्रूव होगा आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी इससे इंप्रूव होगा यू कैन टेल द स्टोरी ऑफ योर होल डे इन इंग्लिश टू योर आप खुद को बताएं वर्बली बोल के बताएं और उसको थोड़ा सा लिख भी लें किसी जगह तो वो मजीद बेहतर हो जाएगा आपका काम यू आर टॉकिंग विद एन इमेजनरी फ्रेंड इन योर हेड कोई अच्छा सा इमेजनरी फ्रेंड बनाए कोशिश करें इमेजनरी फ्रेंड भी अच्छा हो कोई जहीन इंसान को दोस्त बनाए ताकि वो आपको अगर अच्छा और जहीन इंसान आप दोस्त बनाएंगे तो वो आपको अच्छा और जहीन इंसान ही बनाएगा तो ऑलवेज बी ट्राई टू बी फोकस इन योर इमेजिनेशन जो आपका आइडियल्स हैं जो अचीवर्स हैं जो कोई रैंक्ड हैं जो कोई एक खास मुकाम पर हैं आप जब उनसे गुफ्तु करते हैं आप जब उनसे बात करते हैं तो डेफिनेटली आप उसी पैटर्न पर बात करते हैं आपका अल्फाज का चुनाव भी अच्छा और बेहतर होगा आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी अच्छा और बेहतर होगा जब आप एक इमेजिनरी फ्रेंड आपका अच्छा और बेहतर होगा तो दिस इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन वक्त के साथ साथ आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं एंड यू विल फील द डिफरेंस आपको डिफरेंस दिखाई देगा कि आपने वाकई इम्प्रूव किया है अगर आप इन छोटी छोटी टिप्स पर अमल कर लें यू कैन टेक टाइम टू क्रिएट बेटर सेंटेंस यूज यूर वैकेबलरी विदाउट द प्रेशर ऑफ अ लोकल कन्वर्सेशन एंड रियल कन्वर्सेशन प्रेशर में मत आए प्रेशर में आकर क्या होगा अगर कोई आप पर हंस रहा है कोई बातें बना रहा है कि तुम ठीक नहीं बोल रहे तुम ठीक नहीं सोच रहे तुम क्रम्बिंग कल गए तुमने क्रम्बिंग की या इस तरह से बोला डोंट वरी अबाउट इट डोंट वरी एट ऑल सीखने के अमल में ऐसी छोटी छोटी रुकावटें आती हैं और वक्त के साथ साथ जब आप उस चीज पर महारत अख्तियार कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप भी फिर उसमें फ्लुएंट हो जाएंगे तो इसमें थोड़ा सा आपने क्या करना है करेज रखनी है थोड़ा सा हिम्मत पकड़नी है इन चीजों को जो कि टिप्स आपको मिलती हैं इनको आपने अडॉप्ट करना है बहुत सी ढेरों और भी टिप्स हो सकती हैं बहुत सी और भी स्ट्रेटजीज हैं बट दीज आर द सिंपलेस्ट वे जिसके थ्रू आप अपनी नेटिव लैंग्वेज से थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट आपने चीज़ों को बार 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 जब करना है तो डेफिनेटली उसमें परफेक्शन आ जाएगी लोगों से मत घबराएं बातों से मत घबराएं हम लोग डरते हैं लोग क्या कहेंगे मजाक उड़ाएंगे हंसेंगे डोंट वरी अबाउट इट आज हंस रहे हैं लेकिन जब आप अपनी चीज़ पर कॉन्टीन्यूसली प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वन डे यू विल बी परफेक्ट इन दैट थिंग और वही लोग जो आज हंस रहे हैं वही कल आपको तारीफ करेंगे एंड दे विल अप्रिशिएट यू ऑलवेज भी से योर सेल्फ जब भी आप कोई अच्छा काम करने लगते हैं अच्छा काम सीखने लगते हैं या आप चाहते हैं कोई चीज़ सीखना यू ऑलवेज से योर सेल्फ येस यू कैन डू इट आप ये कर सकते हैं और फिर डेफिनेटली आप वो चीज़ कर गुजरते हैं देर इज नथिंग इम्पॉसिबल यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो नामुमकिन नहीं है किस चीज़ की जरूरत होती है शौक की जरूरत है आपकी प्रैक्टिस और टाइम की जरूरत है यू कैन स्टार्ट टू थिंक इन इंग्लिश टुडे आप आज से ही शुरू कर दें हम कल का वेट क्यों करें जब आज हमारे पास है तो हमें आज से ही उस चीज को करना है प्रैक्टिस वन ऑफ दी स्टेप किसी भी एक स्टेप को आप कर सकते हैं वर्ड ईच वर्ड याद करने हैं आपको सिंपल जो भी आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं उसके बाद उन्हें सिंपल स्मॉल सेंटेंसेज में कन्वर्ट करना है 
and then you have to imaginary start to conversation in different situations i hope you will improve your spoken english within few weeks inshallah aap bahut jaldi seekh jayenge whatever your language is but agar aapne english seekhni hai to in choti choti cheezon ko apna में काफी हद तक इंप्रूव हो सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल आई होप यू लाइक द वीडियो डू शेयर विद अदर्स फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज की वॉचिंग माई चैनल कैंडल लाइट स्टे हैप्पी एंड बी ब्लेस थैंक यू सो मच टेक केयर अल्लाह हाफिज